bueno, porque ha culminado la reunión paritaria con parte de los estatales, con los gremios estatales, y lo tenemos al Ministro de Trabajo, Juan Manuel Cucineri. Bueno, Ministro, eh, ¿se ha llegado a un acuerdo? Es la, la pregunta que, que queremos conocer, o por lo menos la respuesta. Bueno, eh, recién concluimos la reunión paritaria en la cual el gobierno de la, de la provincia trasladó la propuesta a los paritarios que negocian en el ámbito de la, de la administración central, esto es eh, UPCN y ATE. Fuimos de alguna manera dando cuenta en esta, en esta propuesta eh, todo lo que tiene que ver con los intercambios que fuimos teniendo con, con cada uno de ellos en reuniones previas. En términos generales, eh, la propuesta que acercó el gobierno de la provincia es eh, respecto de lo salarial de un incremento del 40% al mes de julio del corriente año. Ese incremento del 40% contempla tres tramos. Un primer tramo en el mes de marzo del 22% un segundo tramo en el mes de mayo del 10% y un tercer tramo en el mes de julio del 8%. A su vez, y porque así fue planteado por los distintos gremios que negocian en el ámbito de la provincia, introducimos dos cláusulas en lo que tiene que ver para mantener la relación entre salario e inflación que se vaya produciendo, una primer cláusula que yo llamaría de garantía o de ajuste automático, que se va a producir cuando se comparen los haberes al mes de mayo con la inflación al mes de mayo, y allí eh, existe una diferencia en menos eh, para los salarios, esta va a ser ajustada automáticamente. Y la segunda cláusula que tiene que ver con la reapertura del proceso paritario, para lo cual fijamos fecha el 31 de julio del corriente año. A su vez, y en función también de lo que venimos conversando, fijamos un límite para ir produciendo los dictámenes referidos a las cuestiones que ingresaron a la, a la Comisión Técnica, que es el 30 de abril, para el 30 de abril tenemos que tener resuelto, resuelto todos los temas eh, que refieren a condiciones de trabajo y que ingresaron a la, a la Comisión Técnica. Pactamos darle continuidad al proceso de pase a planta del personal contratado transitorio, Ustedes saben que en la anterior oportunidad habíamos eh, contemplado el personal contratado y transitorio a diciembre del 2018, es decir, que la continuidad va a estar dada a partir de, de ese momento y se va a terminar de, de definir esta cuestión en el ámbito de la, de la comisión técnica. Eh, y finalmente un tema referido a, a titularizaciones de, de subrogancia que también vamos a, a iniciar el proceso para que esto se pueda seguir materializando. Creemos que de esta forma, eh, en lo que hace a lo, a lo salarial, estamos eh, cubriendo eh, con margen todo lo que es eh, la inflación esperada con esta propuesta salarial, pero además de ello y como resguardo, porque así lo solicitaron los gremios, introducimos estas dos cláusulas, la primera que tiene que ver con un ajuste automático de los, de los salarios en la relación que se dé respecto de la inflación al mes de mayo, tanto de salario como de inflación, y la segunda, la reapertura del proceso paritario el 31 de julio. ¿Esto se, se enmarca también en emparejar otras propuestas de otras provincias, que estaban también en el alrededor del 40%, como se estaban arreglando paritarias parecidas? Hay algunas provincias que, que ya han pactado el 40%, otras han pactado algo menos. Lo que sí está claro, eh, una vez más, 
que por los tramos eh, Santa Fe se está ubicando arriba de las otras cosas. ¿Ministra, esta propuesta será bajada también en los primeros docentes? ¿Será la misma propuesta que se presentará? A ver, eh, ustedes saben que en términos generales, en términos generales y en lo porcentual, eh, la provincia trabaja sin, sin discriminar. Después hay un impacto hacia cada uno de los escalafones, que es lo que hablamos con cada uno. Ministro, ¿podría repetir la opción? Okay, entonces, eh, Luis, la palabra del ministro Juan Manuel Cocineri. Entonces estamos hablando de una mejora en la oferta en tres tramos y una cláusula de garantía en el caso de que eh, la inflación supere y los eh, sueldos queden por debajo de la misma, vale. eh, automáticamente se va a eh, activar esa cláusula de garantía. Vamos con parece, Jorge Osman. Nos podemos acercar Ahí a está. Jorge Osman. Jorge, eh, eh, bueno, eh, me imagino que una reunión eh, positiva, el número se acerca a lo que ustedes habían solicitado, un 40% de piso. Eh, sí, sí, un 40% al mes, de, al mes de julio, pero con un arranque en marzo del 22%, un 10 en marzo, lo ha explicado el ministro, y un 40 en julio, pero con una cláusula de actualización automática, si el salario queda por debajo de la inflación al mes de mayo, con un sistema de actualización automática, que dado que el, los índices se publican a mediados de mes, iría este, con el sueldo de junio, esa diferencia si existiera. Y a su vez el otro tema que se ha reiterado es eh, la necesidad de seguir trabajando con el pase a planta de los contratados. Hay una firme convicción de nuestra parte y una decisión del gobierno de llevar seguir adelante con este proceso y eh, las reuniones de las comisiones técnicas para abordar muchísimos problemas que están pendientes, pero que, bueno, con el compromiso de resolver todos estos temas antes del 31 de abril, no el 31 de abril, sino antes del 31 de abril. ¿Es la propuesta que se vino a buscar? ¿Por qué está? Bueno, a ver, eh, eh, yo entiendo que es una propuesta que amerita ser puesta a consideración en una economía inflacionaria como la nuestra, este, siempre es muy difícil no solo discutir salarios, sino poder prever... Eh, y en última instancia siempre estamos corriendo atrás, pero es una, pro, una, una propuesta que, que amerita ser puesta a consideración y significa una mejora importante en lo que eran las primeras propuestas del gobierno que nosotros no la aceptamos y por lo tanto no, no la sometimos a consideración para evitar el rechazo. Esta sí amerita ser puesta en consideración. ¿Cuándo se podrá saber el resultado de la votación? Bueno, nosotros ahora, no sé qué hora qué hora es, pero a las nueve habíamos convocado a, a todos los delegados y delegadas de la provincia en el interior a través de Zoom, acá en forma presencial, y mañana a las doce, al mediodía, nos vamos a reunir como para ahí este, ocultar cuál fue la decisión de los procesos de votación que se hacen en toda la provincia. Porque eh, hablaba recién de la, la charla técnica que van a tener, la conversación técnica, eh, ¿cuántos son los trabajadores que pasarían a planta o cuántos eh, le pedían ustedes al gobierno en, en este pase a planta de los trabajadores? ¿Cuántos son los números que lo tienen? Bueno, nosotros venimos con, con esta situación desde diciembre del 2018, del 2018. Desde ahí en adelante, además, se han dado distintas modalidades, que nosotros pretendemos discutir todas las modalidades, cualquiera sea su denominación contractual. Lo que sí estamos ya con, con, con firmeza, con relevamientos y de una manera muy cercana, los contratos posteriores a, a diciembre del 18 sobre los que vamos a continuar trabajando, pero van a quedar todavía una amplia franja de contratos que tendremos que ir resolviendo en el transcurso del año. Bueno, hasta ahí Luis, si ¿sí te parece también la palabra por bueno, parte hasta ahí llegamos, de la entonces. General Jorge Ojo. ¿Mañana a las 12 entonces? ¿Es lo que entendí? Eh, se reúnen ahora, habían eh, pactado una reunión por Zoom con los delegados y así se va finalmente a, a llevar adelante esta, esta votación por lo que yo entendí. Y se va a conocer mañana al mediodía. Gracias, Exacto. un abrazo. Abrazo grande. Exclusivo de aire en los dos lugares al mismo tiempo con la información en vivo y en directo, es decir, con la palabra en, de los estatales.